கிரீடிங்ஸ் ஆஃப் தி டே நான் ஸ்ரீகாந்த் நம்ம இன்னைக்கு எங்கள் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ப்ரோ நான் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறேன் நான் இன்டர் படிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எங்கே இந்த படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னே தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கான ஆன்சரும் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் புக்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு புக்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் சிஎம்ஏ வெப்சைட்லேயும் நான் போய் பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு எங்கே இது படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறனே தெரியலையே ஏகப்பட்ட டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கலாம் நீங்களும் வந்துட்டு போய் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்துட்டு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு எவ்வளோ சூட் ஆகும் தெரில ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கும் இது மெயினாக வந்துட்டு லாங் ரன்ல எல்லாருமே செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுற எல்லாருக்குமே காண வீடியோவாக தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு இருக்க போகுது நான் ரொம்ப பேசாமல் நான் வீடியோக்குள்ள டக்குன்னு என்ட் ஆகிடுறேன் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் சிஎம்ஏடைய இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல சிஎம்ஏடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் லான் எடுத்தீங்கன்னா அந்த லாவுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலில் உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இண்டெக்ஸ்னால் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து புக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே அடுத்த பேஜ்லேயோ இல்லை அதுக்கு அடுத்த பேஜ்லேயோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெயிட்டேஜுங்கிறது என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முப்பத்தஞ்சு மார்க் நாங்கள் கேட்போம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேருந்து அதான் வந்து சொல்கிறது ஆனால் அந்த முப்பத்தஞ்சு மார்க் கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற டவுட்ஃபுல் தான் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் அதே கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேருந்து இருபத்தஞ்சு மார்க்கும் கூட கேட்பாங்க ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக கேட்க மாட்டாங்க ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு மார்க் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கன்ஃபார்மாக வரலாம் இல்லைனா அதோட முன்ன பின்ன இருக்கலாமே தவிர்த்து ஒரு பத்து மார்க் கேட்டு விடுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அதை நம்பி நீங்கள் கன்ஃபார்மாக படிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த வெயிட்டேஜை வந்துட்டு பாருங்கள் அந்த வெயிட்டேஜில் எந்த சப்ஜெக்டுக்கு எந்த டாப்பிக்குக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் அதே சமயத்தில் வெயிட்டேஜில் சில இதுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பேஜஸும் கம்மியாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பேஜ் தான் இருக்கும் ஆனால் வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இதில் வந்து சிஎம் சிஎம்எல்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எத்திக்ஸு ஃபைனலில் வந்துட்டு ஐபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அது வந்துட்டு ரீசனபிளி கொஞ்சம் குட்டியான கம்மியான பேஜஸ் தான் இருக்கும் பத்து பேஜ் தான் இருக்காது அதுக்குன்னு ரீசனபிளி கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க விச் இஸ் அ குட் திங் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி வெயிட்டேஜை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெயிட்டேஜை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஸோ என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்போது எப்படி படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க எப்படி படிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் புக்கு உள்ளேருந்து தான் படிக்கணும் நீங்கள் கம்பெனிஸ் ஆக்டுனா உடனே புக் பேக்கு வந்து போயிடக்கூடாது புக்கு உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு லைனாக வந்துட்டு படிங்க ஆனால் இப்போ படிக்கிறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ அப்போ நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன் இதை நான் ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி நான் அந்த பாயிண்ட்ஸை தமிழில் அப்படியே நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஜன் ஏன்னா தமிழ் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு லாங்குவேஜ் ஸோ ஈஸியாக நான் அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை நான் இங்கிலீஷில் ஓன் வேர்ட்ஸில் எக்ஸாம் நான் போய் எழுதிட்டு வந்துட்டேன் கான்செப்ட் மட்டும்தான் தெரியும் நீங்கள் அதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது கான்செப்ட் மட்டும் தான் வந்து தெரியணும் இப்போது அடுத்த கொஷின் வந்துட்டு என்னென்னா அதில் இருக்கிறத நான் எப்படி தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிள் நான் வந்துட்டு ரீசெண்டாக நம்ம சிஎம்ஏடைய இன்டர் சிலபஸ்லேருந்து டைரக்டர்ஸை பற்றி நான் வீடியோ போட்டிரு
இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு படி எடுத்து வைக்கிறது தான் கஷ்டம் போக போக ஈஸின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஸ்டெப்ஸ் இது கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்டெப்பு தான் அவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு படிக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் படித்தா போதும் ஆனால் அதில் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன் இப்போ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பராக் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேன் மொபைல் ஃபோன் ஒன்ன மாட்டேன் ஆனால் சும்மா நான் எங்கள்ட்ட எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருப்பேன் வெளில எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸு டென் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரியாவது உட்காந்து படிக்கணும் அட்லீஸ்ட் எக்ஸாம் டயத்தில் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் நான் ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் நான் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஆனால் அந்த ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸில் எஃபெக்டிவ் ஸ்டடி ஆர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் வந்துட்டு செவன் ஹவர்ஸ் படித்தாலும் கன் மாதிரி படிப்பாங்க சில பேர் என்ன மாதிரி படிப்பாங்க எவ்வளோ ஃபுல் ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் படித்தா கூட எஃபெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் படிச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நான் படித்தா கன் மாதிரி படிப்பேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் படிக்கிற ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஸோ இது வந்துட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் ஹவர்ஸ் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎம்ஐடைய பேட்டர்ன் வந்துட்டு பழைய பேட்டர்னே வந்துருச்சு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸு மேட்ச்சு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு அப்புறமா டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின்ஸு இந்த மாதிரியே வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஓகேவா இதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன்டீனுக்கு முன்னாடி இதே பேட்டர்ன் தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ அதில் இருக்கிற சிஎம்ஏ இன்டர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுத்து நீங்கள் உங்களை டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு அப்படி தான் வைப்பாங்க நான் படித்த அகாடமியில் டெஸ்ட்டு மாதிரி வைப்பாங்க அவங்க டெஸ்ட்டு மாதிரி வைக்கிறது வந்து தானாகவே கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணலாம் மாட்டாங்க சிஎம்ஏ வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பரோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு எம்டிபி மார்க் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரையும் எடுத்து அதை ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஒரு சில டாப்பிக்கு ஆர் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸு உங்களையே அறியாமல் உங்களுக்கே வந்துட்டு தெரியாமல் நீங்கள் அதை வந்துட்டு மிஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் அந்த சில ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மறக்கவும் செஞ்சுருவீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அது ஒரு கேட்டகரி இன்னொரு கேட்டகரி வந்துட்டு நான் இது நல்லா படித்தேன் இடம் ஆனால் ஞாபகமே வர மாட்டேங்குது இது லால் அதிகமாக நடக்கும் லா அண்ட் இன்கம் டேக்ஸு இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சேலரிஸ் முடிச்சிங்கன்னா அடுத்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி போகிறப்போ சேலரிஸ் பறந்துடும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி முடிச்சிங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் போகிறப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மறந்துடும் ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் போகிறப்போ நீங்கள் சேலரிஸும் மறந்துருப்பீங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மறந்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கும் அப்போது நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுத எழுத நீங்களே உங்களை டெஸ்ட்டு அதிகமாக லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் உங்களே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்க எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் லேக் ஆகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா வந்துட்டு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கும் வந்து செய்யலாம் திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இதுக்கப்புறமா அதாவது இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் இதுக்கப்புறமா வரது வந்துட்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி சொல்கிற விஷயம் என்ன இருபத்தஞ்சு மார்க் ஒன் வேர்ட் தான் இருபது மார்க் எடுக்கணும்ப்பா இருபது மார்க் நீ எடுக்கலன்னா சிஎம்ஏ பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்ட்டு ஒரேடியாக போட்டுருவாரு இது சிஎம்ஏக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸுக்குமே ஒன் வேர்ட்ஸ் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கிளியர் பண்ண முடியலனா ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கிறது எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எங்களுக்கு சொன்ன ஒரு வேத வாக்கு ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கிறது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட்ஸாக படிங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியலைனாலும் பரவாயில்லை மக்கப்பாவது அடிங்க அதுலேருந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட்டு பாஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட்ஸ் படிங்க பாஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுவும் வந்துட்டு படித்து வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே படித்தாலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் கொடுக்கல நான் கொடுத்தது இல்லை நான் வந்து புக்கு உள்ளேருந்து படிச்சுருக்கேன் பாஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அப்பப்போ டெஸ்ட் வைப்பாங்க நான் படித்த அகாடமியில் அதை போய் எழுதிட்டு வருவேன் ஸோ அதை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லாஸ்ட் டூ இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்களே ஒரு ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்களே ஒரு புக்கை திறந்து நீங்களே படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் யூடியூப்பில் ஏதாவது ஒரு சில வீடியோஸ் வந்துட்டு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டேரக்டர்ஸை பற்றி போட்டிருக்கேன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேருந்து சிஎம்ஐ இன்டர்லேருந்து டேரக்டர்ஸை பற்றி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரியே ஒரு சில சப்ஜெக்ட் டாபிக்ஸும் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரியே நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்க அவங்களோட லாங்குவேஜில் சில பேர் இங்கிலீஷில் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் என்ன மாதிரியே யாராவது வந்து தமிழில் கூட யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிட்டு அவங்க தமிழில் கூட வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் டாபிக்ஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணலாம் அதையும் வந்துட்டு பாருங்கள் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் மேபி அவங்க சிஎம்ஏக்கோ சிஏக்கோ சிஎஸ்கோ கூட எடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த டாபிக் அவங்க எடுக்கிற விதம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்கும் சில பேருக்கு பி கான்பாக எடுக்கலாம் அந்த டாப்பிக்கை ஆனால் மேபி அந்த டாபிக் வந்து உங்கள் சிஎம்ஏல வந்து வந்துருக்கும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாபிக் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டே தவிர யாராவது அந்த சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கு இல்லை சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷனுக்குன்னு தனியாக யூடியூப் சேனல்ஸ் ரன் பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக ரன் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது ஒரு சின்ன இது தான் அதில் வந்து அதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒருத்தர் எஃபர்ட் போட மாட்டாங்க அவங்க ஒரு டாப்பிக்னு போட்டுருவாங்க அந்த டாப்பிக் வந்து சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கும் வரும் சிஎம்ஏக்கும் வரும் சிஎஸ்க்கும் வரும் அக்கௌண்டன்சி எடுத்துக்கிட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் அக்கௌண்டன்சியில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இப்போ லெவன்த்லேயும் இருக்கும் டுவெல்த்துலேயும் இருக்கும் பிகாம்லேயும் இருக்கும் எம்காம்லேயும் இருக்கும் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்டைய ஃபவுண்டேஷன்ஸில் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இருக்கும் அவங்க போடுறப்போ ஜென்ரலாக தான் போடுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் போய் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் நிறைய இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் சேனல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நானும் என்னால் முடிஞ்ச சப்ஜெக்ட் வீடியோஸை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதையும் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் லாஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஆல்ரெடி டுவெல் மினிட்ஸ் கிட்டே ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் நான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இவ்வளோ தூரம் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரியாலிட்டி அட்வைஸ் இவ்வளோ தூரம் வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களே அதுக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன இது மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் எப்படி முடிக்கலாம் டூ மந்த்ஸ் எப்படி முடிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சிஎம்ஏ பற்றி என்கிட்ட கேட்பாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸில் வந்துட்டு சிஎம்ஏ எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது லிட்ரலாக என்னால் வந்துட்டு இப்படி பண்ணால் முடிக்கலாம் இப்படி பண்ணால் முடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியுமே தவிர நான் வந்து பர்சனலாக முடித்ததில்லை நம்ம வந்துட்டு நான்லாம் வந்து எனக்கு எயிட் மந்த்ஸ் ஆகும் ஒரு குரூப் முடிக்கிறதுக்கே எனக்கு எயிட் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகும் ஸோ வந்துட்டு ரெண்டு குரூப் சேர்த்து சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான்லாம் வந்துட்டு படிப்பேன் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரமாக படிக்க ஆரம்பிங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு ஃபோர் மந்த்ஸ்குள்ளே சிஎம்ஏ முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற தைரியத்தில் மட்டும் போவீங்க கொஞ்சம் ஏர்லியாக படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது தானே நீங்கள் நிறைய டாபிக்ஸை கவர் பண்ணலாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அனதர் டைம் நீங்கள் சப்ஜெக்டை ரிவைஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் அப் ஆகும் ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக படிக்க ஆரம்பிங்க ஒரு டிசம்பர் மாதம் எக்ஸாம்னா மார்ச் மாதமே படிக்க ஆரம்பிங்களே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல யூ ஆர் கெட்டிங் சம் நைன் மந்த்ஸில் அந்த நைன் மந்த்ஸில் நீங்கள் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு படிக்கலாம் நான் அப்படி தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் குரூப் ஒன்னுது நான் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் நான் வந்துட்டு என்ன குரூப் ஒன் அப்போ நான் அதை மாதிரி தான் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதே மாதிரி தான் நான் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் எல்லாமே அப்படி தான் நான் படிச்சு கிளியர் பண்ணேன் ஸோ நான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவேன்னா சீக்கிரமாக படிக்க ஆரம்பிங்க அண்ட் வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சார் எங்களுக்கு சொன்ன ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் எ சே என்னன்னா தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் ஃபார் சக்ஸஸ் தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ உங்களுக்கு வெற்றிக்கு வந்து ஒரு குறுக்கு வழின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரியே ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நான் இந்த ஸ்மார்ட் 